আমাদের আজকের নাটক বক্তব্য আছে জবাব নেই রচনা সরকার মমতাজ উদ্দিন বেতার রূপ ও প্রযোজনা কাজী আব্দুল ওয়াদুদ নাট্য অনুষ্ঠান বক্তব্য আছে জবাব নেই গ্রামের পরিবেশ কেমন লাগছে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি এমন আনকালচার সোসাইটিতে মানুষ বাস করে যেখানে ফ্রিনেস নেই প্রকৃতিকে উপভোগ করার সুযোগ নেই চারদিকে কেবল বিদ্রুপ আর কটাক্ষের বেড়া যান তাই তো ড্যাডির কাছে ফিরে যেতে চাই তিনিও তাই বলছিলেন সম্ভব হলে ওকে তোমার সাথেই নিয়ে এসো এখানে থাকলে নির্ঘাত মরে যাব আমি সব থেকেও আমার কিছুই নেই সারাক্ষণ মনে হয় আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ বন্ধু হিসাবে সঙ্গ দেবার জন্যে আমি তো রয়েছি মিস্টার মাসুদ মিস্টার নয় শুধু মাসুদ কারণ ছোট্ট ওই শব্দটুকু বন্ধুত্বের ব্যবধানকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে তাই বুঝি হ্যাঁ তাতে ব্যথা বেদনা আনন্দ উল্লাসের সত্যিকার সাথী হওয়া যায় না বেশ ম্যানেজার হয়ে আসার পর কয়েকদিনের আলাপই বেশ বুঝতে পেরেছি কি একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছটপট করছো তুমি কোথায় যেন একটা শূন্যতা রয়ে গেছে তোমার অন্তরের মাঝে আমি কি পারি না সেই শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে হ্যাঁ কবিতা তোমাকে ঘিরে নিজের মাঝে কেবলই এক অস্থিরতা অনুভব করছি জঙ্গলে কাটা গাছের আড়ালেও সুগন্ধি ফুল ফোটে গন্ধ ছড়ায় আর তারই প্লোভনে ভ্রমণ আসে পথ চলতে গিয়ে মুগ্ধ হয় পথিক ফলে হাত পাড়া থেকে কাটা রাখাতে হয় ক্ষত বিক্ষত তবু পাওয়ার আশায় সে নিবৃত হয় না জয়ের আনন্দে ভুলে যায় তার সমস্ত ব্যথা বেদনা এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারো তার চেয়ে আমার মনের সেই ঘুমন্ত কোকিল জেগে উঠেছে বসন্তের আগমনে সে তার মনের কথা বলতে চায় কি কথা আমি নতুন পথের পথিক তুমি দিশারি আমাকে পথের সন্ধান দাও কবিতা কবিতা তুমি তুমি মানে তুমি ও মাসুদ আমাদের ফার্মের ম্যানেজার ড্যাডি পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে মনিবের মেয়ে হয়ে একজন চাকরের সঙ্গে এমনি ভাবে থামো কি বলতে চাও তুমি বলতে আমি কিছুই চাই না শুধু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই সাধারণ ভদ্রতা কেন দেখছি আপনার নেই আর থাকবি বা কেমন করে লেখাপড়া শিখলি যে গেট আউট দেখুন মিস্টার কাদের আই সে গেট আউট যাচ্ছি আমি নদীর ধারে নৌকায় আছি তুমি এসো কবিতা চমৎকার সম্পর্কটা যে এত দূর তা তো জানতাম না মূর্খের ছেলে মূর্খই ঠিকই বলেছে মাসুদ লেখাপড়া শিখেছো কিন্তু ভদ্রতা শেখনি শুনে রাখো ও আমার বন্ধু কাছে বন্ধুর সাথে কথা বলাটা অপরাধ নয় কিন্তু সেই বন্ধুত্ব যে একটা নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি করুক সেটাও কারো কাম্য নয় আর শুনে রাখো ভবিষ্যতে আমার বাবার প্রসঙ্গ তুলে কোনো কথা না বললে আমি খুশি হব এ বলার অধিকার আমি অর্থের বিনিময়ে পেয়েছি কারণ আমার ড্যাডি প্রায় লাখ দু এক টাকা ব্যয় করে তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে কিনে নিয়েছেন কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি তোমার মতো একটা উন্মাদের সঙ্গে আমাকে ঘর করতে হবে কি বলে আমি উন্মাদ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি উন্মাদ কিন্তু কেন সে শুধু তোমারই জন্যে কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার এই পরিবেশে তোমাকে একান্তভাবে কাছে পাবো বলে তোমার এই পরিবেশে মানে এই গণ্ডগ্রামে হ্যাঁ কবিতা তাই এই গণ্ডগ্রামকে ভালোবাসার কল্পনা নিয়ে আমি ডাক্তারি পড়েছিলাম আজ আমার কল্পনা বাস্তব তুমি আমার পাশে থেকে প্রেরণা যোগাবে সেই প্রেরণায় আমি প্রাণ খুঁজে পাবো নিজেকে আরও নিবিড় করে আর্থের সেবা বিলিয়ে দেবো থামো তুমি নিচে সমাজের স্রোতে ভেসে যাও এর জন্য ড্যাডি তোমার লেখাপড়া শেখাননি নিশ্চয়ই কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিত্ব তোমাদের কাছে বিক্রি করিনি তাছাড়া তোমার জানা উচিত তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেয় তোমার কর্তব্য আমারও নিজস্ব সত্তা আছে আর আমিও চাই না সেখানে তুমি হস্তক্ষেপ করো কারো ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদাকে আমি কখনো ক্ষুণ্ণ করি না একদিন করিও নাই মানুষকে ভালোবাসে আমার ধর্ম কারণ আমি ডাক্তার তোমার সব কিছু আমি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখেছি তাই বলি তুমি মানুষ হও আর তাদের অভিশাপ দাও যারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজকে কলুষিত করছে সংগ্রাম করো তাদের বিরুদ্ধে যারা স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চায় সংগ্রাম করো তাদের বিরুদ্ধে যারা অর্থের বিনিময়ে কন্যার বর খরিদ করে মেয়েকে প্রভু আর স্বামীকে ভৃত্তের পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে অসহ্য তোমার উক্তি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব ভালো করে ছেয়ে দেখো দেখবে তুমি মানবীর বেশে আসলে একটা দানবী আর তোমার এই ছায়ামূর্তি তোমাকে বিদ্রুপ করছে উপহাস করছে তোমার সাথে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয় যদি কোনোদিন প্রকৃতিস্থ হয়ে এই নোংরা আত্ম অহমিকা থেকে মুক্তি পেয়ে কোনো এক সন্ধ্যায় আমাকে মনে পড়ে তবে আকাশের পানে থাকিও আমি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তোমার জন্য চলে থাকবো না আকুলতা যদি আমার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে আমাকে দেখো 
আমি হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে তোমার চোখের অশ্রু শুকিয়ে দেব তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা যদি আমাকে কোনোদিন খোঁজো আমি প্রদীপ জারি তোমাকে স্বাগত জানাবো চত্ব সব ভাবি তুমি যাইও না ভাবি সরে যা হান কালচার মূর্খের দল ভাইজান ভাবিরে ফিরাও ভাইজান না ওকে যেতে দে হালিমা ভাইজান তোমার দুটো পায় ধরি ভাবিরে ফিরায় আনো জানি হালিমা বিষ ফল খেলে হজম করা যায় না আবার সহজে মৃত্যু হয় না ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই এই যে ডাক্তার ভাই ওরে আমার পাড়িতন বাইর করে দিছে ডাক্তার ভাই সে কি এখন যে আমার মরণ ছাড়া গতি নাই बाड़ी <laughs> शयतान राजी हईलम कईल दान बेचा टेहा दे এই কথা তাকু বিশ্বাস হইল না কাউলারে মালুরে আর দুইজন কামলা লইয়া আসিয়ার জামাই এলো বাধা দিবার দান তারা নিজেরাই কাটতে লইব কি এত বড় সাহস এগা খবর দিলি না কেন দিবার সময় পাইলাম কই কামলারা কাশিয়াতে লাইমা পড়ছে মানা করলাম হুনল না উপায় না দেখা কাশিটা টাইন্না লইলাম হাতে এরপর এরপর আর মনে নাই আমি যাইতে আসিলাম সামাইদ্যাগ বাড়িতে পথেই শুনলাম খবরটা দিলাম দৌড় আইয়া দেহি হেরা কেউ নাই খেতের মাঝখানে বেহুস হইয়া পইরা আসস তুই রক্তে মাটি ভাইসা গেছে গামছা খুইলা দিলাম বান কিন্তু তাজ্জবের কথা একটা মাইন শোক গইল না অগৈব কি মরল রে তো হগলতেই ডরায় হগলতেরই তো কাজ কাম রয়েছে তুমি এটা দিনে দিনে হইল কি মাইনসের লেগ্গা মাইনসের মায়া মহব দুইটা গেল তাই তো দেখতাছি কিন্তু কিন্তু ইয়াকে যেন শেষ হয়ে আইতাছে কিন্তু কবে সবুর কর সবুর কর সবুরে আল্লাহ খুশি আমি আর পারি না লালন আমি আর পারি না চোখ মুখ ব্যাপার আন্দার হয়ে আইতাছে এই তো এই তো আইয়া পড়ছি তুই তুই আমার কান দে বর দে দে रक्त रक्त कैन कना की कैडा मारलो तारा सब আগে দর হরে গড়ে লয়ে যায় ও বাজান বাজান গো হন না যাও দেখে যাও কি হইছে মিয়া ভাই দাসটা সাসারে দাসটা দাসটা দাহস কা কি হইছে আবেতে আমার বাজান আমার বাজানে কি হইছে লালন এত রক্ত এত রক্ত কেন কোনা কি হইছে খেতে দান কাটা লইয়া আসিয়ার জামাইর লগে বুঝিছি বুঝছি সব বুঝবার পারছি হাই হাই রে এখন কি হইব আমার বাজানের আসিয়া डाक्तरे 
আল্লাহ রে তোমার দুনিয়ায় কি বিচার নাই আল্লাহ খুর খুশি হইব ঠাডা পড়ব আল্লাহর গজব না জেলেব তুমি দেখে লইও বাজান তুমি দেখে লইও তুমি দেখে লইও বাজান বাজান তামুক সাইয়ে হেনে সব সব বই আরছো যে দেখতেছি তোর মা ওইখানে কেমন আরামে হইয়ে রইছে ওই যে রাস্তা দেখতছস গোরস্থানের ওই রাস্তা বন্ধ করে দিছিল মোরল কেন বন্ধ করছিল জানোস না তো মোরলের সাওয়ালের লগে তোর বিয়া দেব না কইছিলাম মনে করছিলাম আমরা গরীব গরীব লগেই কাম করব কিন্তু তোর মাই হুনল না আমার সাথে জগড়া কইয়া 8000 টাকা পন দেব কইয়া মোরলের সাওয়ালের লগে তোর বিয়া দিল এর পরে বন্ধ পথ খুলে দিল মোরল পথ তো খুলল কিন্তু তোরে তো এই পথ দিয়ে বাইর করবে পারলাম না রে মা বাজান খুব কাটালো আছি আর মা তুমি তো গেলা গা আমার এ থুইয়া গেলাই দোজখের মধ্যে এখানে বাস করব কেমনে তখনই কইছিলাম ও গরে লগে আমাগের বুনবো না হুনলো না তোর মা এহাবারেই হুনল না কইল সেইলা মাস্টারই করে মেয়াডার বিয়ে হইলে হুক হইব ক্যা হুক দেখে গেল না মইলে কেন থাক বাজান থাক মাই মইরা গেছে তারে অমন করে কইও না বাজান তার আত্মা যে ধুক পাইব পাইগে ধুক কি আর আমি কম পাইতেছি আমাক লিয়ে তোমাগের এত ধুক অগরে কইয়া দিলি তো পারো পন আর দিতে পারবা না তোমরা আমার তালাক লইয়া আইছো দেখছো নি কয় কি ওই ওই তুই মুসলমানে করে ওইছস না তালাকের কথা হুনলে খোদার আরশ কাঁপে ওই ওই শয়তানের বাচ্চা কথাটা তলায় দেখছিস আজ না হয় কাল তো তোর ফের বিয়ে দেওয়ানি লাগবো হ্যানে কেন মাংনা হইব ফহিরির সাওয়ালের হাতে দিলেও তো কিছু না কিছু লাগবো তাছাড়া তোর পেটে আর একটা আছে না ফেরার কথা চিন্তে করোস তলায় কথা খোঁজ তলায় কথা খোঁজ কি হইল চাচা আবার চেল্লা চেল্লি করতে আসো কেন এই শয়তানটা আমার মাথাটাই খারাপ করে দিছে এক কাম করলি হয় না ফের দানোর বলো ইয়া ওগোর কাছে কিছুদিনের সময় ল কইব কেডা বিচার আচার কি আছে হগলেই কইব পারবা না তো পন দিবার গেছিলা কেন এর কি কমু কও হগলেরই সাওয়াল আছে মেয়া আছে তাগরে বিয়ে দেওয়ান লাগব নিজে গেরেও মতলব আছে কাজেই মোরল রে কেউ চটাইতে চায় না তাছাড়া গরিবের কামে আগাই কেডা আচ্ছা আমগরে ডাক্তারের কাছে কথাটা কও না আরে তো লোকে মানে এইদেই তো কথা ডাক্তারও নাহি হসুরি কাজ থেন পন লইছে এর লাগেই তো বউডারে ক্ষমতা বেশি দেখলি না ডাক্তারের সাথে কাইজা করে কেমন বাপের বাড়ি গেল গা কও হে লেহা বড়া জানা মানুষ এই যদি পন লইতে পারে তাইলে অন্যরা চাইব না কেন আগুন নিবে গেছে না হিরে লালন মনে হইতেছে তাই আছি আরে দে আগুন লই আইব নে আসিয়া আগুন আই না দে আরে বুইয়া বুইয়া মাটিতে আক কাইটা লাভ আছে কিছু মন খারাপ না কইরা কাজ কাম ক এইসব চিন্তা সারাম দি দাও কলকাতা দাও কি হলো আবার উই ঠেলি কে বালা লাগে না বয় 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 এইখানটাই বয় হ্যাঁ গাই দেখি জোর আছে জান্ডা বাইরেতে বাইরেতে বাইরে হলো না মরলেই ভালো হইতো আর কথা কু কথা কইস না যাই দেখি ডাক্তার বেরে ডাক্তার আনি গা না এখানে আর না এখান থেকে আমার লয়া চল লালন এখান থেকে আমার লয়া চল যাবি কেন যা ওইবার হয়ে গেছে পালানের জমিটুকু বেইচা ওর পন মুক্তি করে গা হেডার করলা কই শুনলাম ওরা নাকি মামলা করছে মাইরাও জিতলো আবার মামলাও করছে করুক না ওরাই মরব মারছে কে দা হ্যাঁ মারছে কে দা ওরাই মারছে মারছে দেখেই তো জুত পাইছে আবে নাহি ডাকাতি করবার গেছিল ওরা জখম কইরা চিহ্ন কইরা রাখছে কইলো কে দা বাজান <laughs> কি হইব তোর লাগে কি না হইছে গরু গেল খেতের দান গেল 
পালানের জমিটুকু যাইব ওই ওই রাক্ষসী তোর মায়েরে খালি আমারে পাগল বানাইলি এটা সাওয়াল আমার হিডারেও খাইতে বইসস যা আমার চোখের সামনে থেকে হইরে যা তোর মুখ আর দেখবার চাই না খারাপ হইলি কা যাইস না যাইতাছি ভাজন এবারে যাইতাছি কোন দিন তোমার আসিয়ারি আর কইবার পারবা না আসিয়া ওর তোমা করে দুঃখ দিবার আইবো না আমি মার কাছে চলে যাইতাছি আর কোন দিন আমু না আসিয়া আসিয়া রে ইসটা কার মায়া বাড়াইও না ভাজন আমি গেলেই সবকিছু শুকে যাইব ওই খুব দুঃখ পাইছিস মা কি করব আমি ক কলজটা কলজটা আমার পুরে গেছে মাথায় কি আর কিছু আছে তুইও যদি তুইও যদি আমার কথায় রাগ করস তোয় আমি বাঁচুম কেমনে ভাজান কাইন্দু না ভাজান কাইন্দু না কাইতি বার দে মা কাইতি বার দে এই পোড়া চহির পানি পরিবার দে পানি পইরে পইরে দুঃখ কিছু কবই বনে রে মা ভাজান গো খোদা খোদা মানুষে যদি গরিবি বানাও খাইবার না দিয়ে দুঃখ দিও তারে তবু মিয়া দিও না খোদা মিয়া দিও না संसार जगड़ा जगड़ी चुप कर बैठा আমার কোনো অন্যায় থাকলে আমি সহ্য নিতাম কিন্তু যা হবার নয় একে নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কোনো লাভ নেই ওতে বুঝবি নে কাজী ওনি আর কোনো দিন কোনো কথা আমাকে বলবি না আমি কি করুম কইতে পারো তুমি পুরুষ মানুষ কাজ কাম লইয়া হারা দিন ব্যস্ত থাকো সময় তোমার কাটটা যায় গিয়া আমি একলা থাকলে খালি মার কথা মনে পড়ে তোর খুব কষ্ট হয় না রে তাইলে আর কইতেছি কি তোতে নিয়ে আমার যে কি জ্বালা তা তোকে কি করে বোঝাবো আমি যে কিছুই বুঝি না তা না কিন্তু এই ব্যাপারে কতদিন যাইব ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই এসো আসিয়া এসো কেমন আছো আমি কি আর হগল তেরে না খাইয়া মরু হে কপাল কি আনছি মরতে চাই লিখে আর মরা যায় যারা তা পারে মরার মুহূর্তে বাঁচার জন্য তাতে যে কি আকুলতা না দেখলে তুমি তো বুঝবে না জাগিও সব আবেদের কোনো খবর পেয়েছো না কোনো খবর পাই নাই এইদিকে বাজানো দুদিন ধরে জড়ে পড়ে রইছে চিন্তায় চিন্তায় মাথাটা আমার খারাপ হইয়া যাইব চাচার জ্বর তো খবর দাও নি কেন তোমার আর কত জ্বালা মু ডাক্তার ভাই টাকা পয়সা তো কি সুই দিবার পারি না আমি কি টাকার কথা কোনোদিন বলেছি না কইলেই কি ডাক্তারই না হয় মাগনা করো ওষুধ তো আর মাগনা আনো না আরে সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না লাজ শরমের মাথা খাইয়া তাই তো আবার আইতে হইল গরিবে যে শরম করলে সান পাচ্ছে না খুব তো কথা শিখেছো হালিমা যা তো আমার ব্যাগ টেনে দে তাড়াতাড়ি আসো আবার খাইতে হইব ডাক্তার ভাই তোমার একটা কথা জিগামু বলো মাইন সে কয় তুমি ও নাহি পন লইয়া বিয়া করছো আসিয়া তোমার মতো আজ আমি এক হতভাগ্য শিকার তুমি সমাজের আর আমি বিবেকের তোমার বাবা পন শোধ করতে পারছে না বলে সমাজের কাছে দায়ী আর আমি পন পেয়ে বিবেকের কাছে অপরাধী পনই আমাদের গুণে ধরা সমাজের অভিশাপ সংসার জীবনের সমস্ত অশান্তির মূল ডাক্তার বাবাজি আসুন আসুন মুন্সি চাচা এই যে বাবাজি তোমারে জ্বালাই বাড়াইলাম কি করুম ক তুমি আসো বললেই একটু ওষুধপত্র পাই তোমারে দেখলেই তোমার বাপের কথাটা মনে পড়ে যায় মরবার সময় কইছিল মুন্সি ভাই আর ফুফা দিয়ে কি হইব তোমরা আর অসুখে মরবা না আমার কাদে ডাক্তারও আইতাছে তাই তো আসি তোমার কাছে আসবেন বইকি বাবার ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যই তো আজ এখানে তা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন বসতেছি তা আসিয়া মা এখানে বাজানের খুব জ্বর ওষুধের জন্য আইসি যাইবার সময় পারলে দেখা যাবো হ বাবাজি বড় ঠেহাই পড়ে আইসি জি
মেয়াট আর মুহের দিকে তাকান চায় না মরব কি বাঁচব আল্লাহ জানে রানী কি এখানে ওনা ওর জামাইয়ের কাছে ছিল হিল ফেলা গেছে সায়া চিন্তা জমি বেচা কোনো রকমে দশ হাজার টাকা জোগাড় করা মেয়াট আর বিয়া দিলাম কিন্তু সুখ হইল না আরো দশ হাজার চায় ব্যবসা করব কসে বাবা এত টাকা আমি কনে পাই তুমি একটু বুঝাইবা তোমরা লেহা পড়া জানা মানুষ তোমাদের কথা শুনবার পারে তুমি তো শহরে যাও একটু দেহা কইরা কইবা তারে ঠিকানাটা দেবেন চেষ্টা করে দেখব নাম মাসুদ ঢাকায় মোহাম্মদপুর বাবুর রোডে থাকে নম্বরটা রানী কইতে পারবো মাসুদ কাকুলি সিন্ডিকেটের ম্যানেজার হ হ তুমি সেনো বাবা চিনি কিন্তু সে যে রানীর জামাই তা তো জানতাম না রানীর না কুমিল্লা বিয়ে হয়েছিল হ বাবা আগে আসিল হেই চাকরি সাইরা দিয়া এখন ঢাকায় থাকে দেখা হইলে কইও কালকে তার একটা মেয়া হয়েছে রানী জবর কাহিল হয়ে গেছে আসা যেন দেখা যায় তা বাবা রানীর যদি একটু দেখাই তা ও বেলা গিয়ে আমি দেখে আসবো তাইলে উঠি বাবা আল্লাহ মালিক চাচা কিছু কইবা মানে কথাটা হচ্ছে আমতা আমতা করতাস কেন কয়ে ফালাও না মানে বলছিলাম কি পন মারফত বিয়ে শুনেছি ইসলামী বিধান মতে ঠিকই শুনছ ইসলামী বিধানে পন দেওয়া নেওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি নিষেধ রয়েছে কিন্তু কি করুম ক কন্যা দায় বড় দায় জায়গা বাবা জি তুমি যাইও কিন্তু শুনলে তো আসিয়া হে তো আমাদের সমাজ তুমি যাও আমি আসছি এক কাম করো খাইয়া দেয়া মন সিসাগু বাড়ি যাবার সময় আমা কইহেন ওইয়া যাইও হুম সেই ভালো হবে অহন যাই ডাক্তার ভাই মাসুদ তোমার ঘরে আজ কন্যা সন্তান এবার যদি তুমি সাহায্য হও তোমার কন্যার জীবনে আসবে আবার আরেক মাসুদ তুমি যেমন আমাকে তিলে তিলে দত করছো তেমনি তক্ত হবে তুমি পুরে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু না 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 এ আমি কী ভাবছি না আমি আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি এই অভিশাপ এই অভিশাপ যেন কারো জীবনে না আসে কারো জীবনে না আসে কারো জীবনে না আসে কেমন আছেন চাচা ও বেলায় গাওটা গরম হয়েছিল এখনো বালাই ঠেকতেছে আগে তো বাবা এরকম জ্বর হইলে পান্তা বা তার কাঁচামরিচ খাইলে এই জ্বরের অবস্থা ঠান্ডা হইয়া যাইতো এটা কি জ্বর বুঝতেছি এটা চিন্তা জ্বর জ্বর সবসময় একই রকম চাচা তবে বলুন আগে শরীরে শক্তি ছিল রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে কি জানি বাবা তোমরা ডাক্তার মানুষ তোমরা এগুলো বালা জানো এক কাজ করলে হয় না চাচা কি বাবা আসিয়ার ব্যাপারটা ওর শ্বশুরের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন মিটমাট কেমনে করুম ক দেখলে তো সবই আবেদরে মারল আবার ডাকাতি মাবলাও করল দারোগা পুলিশ পাঠাইল বাড়িত সাওয়ালদার কপালে কি দুর্গতি আছে আল্লাহই না জানে এমন দাহা জাত জুলুম মিশে কথা মানছে কইতে পারে স্বার্থের জন্য এক শ্রেণীর লোক সবই পারে চাচা পারলাম না হুদা আমরাই সে দোয়াই করুন দেখছি তো এদের অপকর্মের জবাব হে দুনিয়াতেই করে যেতে হয় তা আবেদের খবর কিছু পেলেন ওর যখন তোর জন্য চিন্তা লাগছে ওষুধপত্র ঠিক মতো না করলে বিপদ হতে পারে লালন আইলে কমুনি তোমার লগে দেখা করবার দেখি আমি একটু আলাপ করে যদি সুবিধা হয় পালানের জমিটুকু বিক্রি করে ওদের পাওনাটা মিটিয়ে ফেলুন আবেদরে তাই কইছিলাম কাজটা আরও আগেই করা উচিত ছিল জমি কি কেউ আগেই সারবার চায় ভাবছিলাম আবেদরে বিয়ে করায়া পন পাব হেইতে দিয়ে আছি আর পণ মুক্তি করব আবার সেই পণ যে পণের জন্য আজ আপনি তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছেন সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছেন বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন কি করুম ক দেই বলেই না চাই হারাই না বেতা বুলাইয়া রাহে পাওয়ানের আশায় যে আশা যন্ত্রণা দেয় যে আশা বিবেক বুদ্ধির প্রতি চরম আঘাত হানে যা মানুষকে করে তুলে অমানুষ আর সেই অমানুষের হিংস্রতায় ধ্বংস হয়ে যায় শান্তি নির সেই আশার আগুনে আর কত পূর্বেন শুনলাম বাবা যে তোমও নাহি পনের লাগে ভুগতস হাসিয়ার মতো নয় তার উল্টো আর ভুগছি বলেই আমি চাই না অন্য কেউ ওই আগুনে দগ্ধ হোক ঠেহাই পরেই তো মানছে পন লয় আবার আউস করেও লয় কেউ কয় 
আমার সাওয়াল অত পাইছে আবার কেউ কয় মেয়া বিয়ে দিতে জমি গেল জিনিসপত্র গেল কেউ দুঃখ পায় কেউ গরব করে আসলে এটা কেনা বেচার প্রতিযোগিতা কেউ ক্রয় করে গোলাম বানাতে চায় আবার কেউ বিক্রয় করে মুক্তি পেতে চায় কথা হলো ঠিকই কইছ বাবা এই যন্ত্রণা থাকে সমাজ মানুষের কবে রেহাই দেবে সে অপেক্ষাতেই আছি যাগে আপনি একটু শুয়ে পড়ুন দেখে ওষুধটা লিখে দিয়ে যায় আসি একে দিয়ে আনিয়ে নেবেন আবার মুন্সি চাচার ওখানে যেতে হবে হ্যাঁ মুন্সিবাই আইসিল সব কথা কইয়া গেল এরেই কয় কপাল ভাইজান কি রে হালিমা এত রাত হয়ে গেল এখনো ঘুমস নি না তোমার লেগে একটু বই আরেছি ভাত খাইবা না দেখো দেখি কাণ্ড তোকে এত রাত জেগে বসে থাকতে কে বলেছে তুই খেয়েছিস না খেয়ে ঘুমিয়ে পর তুমি খিদে নেই মোটেও রোজি রাতে যদি এইরকম না খেয়ে থাকো শরীর কদিন টিকব তার মধ্যে এই কাশি তোকে যা বললাম তুই তাই কর ঠিক আছে জানি রে হুগাইয়া নিজেই কষ্ট পাইবা আমার কি লক্ষ্মী বোন যা তো এবার আমাকে একটু একলা থাকতে দে আসমানের দিকে তাকাইয়া যা লেগা উয়াস ছাড়ো হে তো তুই একদিনই লেগাও খবর নিল না তোমার সাডা মারি এই রোম ভোর কপালে কাটা ঘায় আর নুনের ছিটা দিস না হালিমা তোমারই কষ্ট দেখিয়া আমার আর সহ্য হয় না তাই কই তা নাইলে আমার কি দরকার কথা কও নে দরজাটা বন্ধ করে ঘুমাই কবিতা কবিতা দেখে যাও আমার জীবনে আজ তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আমার আমার বুকের ভেতরটা তোমাকে ঘিরে যে আগ্নেয়গিরি বাসে বেঁধেছিল তারই গলিত লাভা ক্ষত বিখ্যাত করে দিচ্ছি আমার সমস্ত অন্তর আজ আজ আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি তিলে তিলে যে যে চতুর্দশী চাঁদ হয়ে তুমি আলো বিলোচ্ছিলে হঠাৎ কালো মেঘের ছায়াটা ঢাকা পড়ে গেছে ঘনে আসছে ছায়া থেকে শুধু অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে সেই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আমি হারিয়ে যাচ্ছে আমি ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই কে আমি আমি লালন ও লালন এত রাতে তুমি আবেদ রেল বড় মুশকিলে পড়ে গেছি তার গায়ে পছন্দ লাগছে সেও মরবে আমার মতো ধুকে ধুকে সেও মরবে খেয়েও থাকে বাঁচাতে পারবে না ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই তোমার মুখ দিয়ে দেখি রক্ত আইতে না 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 ও কিছু না ও অভিশাপ কি কইলা না না আবেদকে বাঁচাতে চাইলে ভালো করে চিকিৎসা করাও আর না হয় হাসপাতালে ভর্তি করে দাওগে যেখানেই লইয়া যাই না কেন পুলিশ তার পিছা লাগবো বিচার তৈব পরে কিন্তু জানের উপর দিয়ে যে দখল যাইব তাতে মইরা যাইব গা কিন্তু ডাক্তার ভাই ডাক্তার ভাই এ তোমার কি হলো ডাক্তার ভাই মুক্তিয়া অত রক্ত বেরিতেছে কেন হে আমার প্রায়শ্চিত্ত তুমি নিজের অমন কইটা শেষ কইরা দিও না ডাক্তার ভাই মাইন্ড শেল লাগিয়ে তোমারে বাস তৈব আমি আমি নিজে শহরে যাবো ভাবিরে বিশ্রাহে বাইর করুম যেমনি হোক তারা আমি ফিরাই আনি না তুমি এখন যাও লালন আমাকে আমাকে একটু একা থাকতে দাও আমাকে একটু একা থাকতে দাও হৃৎপিন্দুটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে জীবন বৃক্ষে মধুসুরে ডাকছিল যে কোকিল নিষ্ঠুর শিকারে তাকে গুলি করল ফিনকে দিয়ে ছিটকে পড়ল রক্ত ঠকঠকে লাল রক্ত কিন্তু না 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 তাকে আমি মরতে দেব না মরতে দেব না সে আবার মধুসুরে ডাকবে আবার বসন্ত আসবে আবার জেগে উঠবে
যা কইছেন না এটা ফার্স্ট ক্লাস কথা সরের জমিটা লইতে পারলে বড় ধানের লাগিয়া সুবিধা হইব হ্যাঁ মনে রাহিস টাজার মান তার লাঠিজার মইস তার জানি হুজুর সবই জানি কিন্তু कायदा কইবার পারতেছেন না এই তো ওই বেটা বুদ্ধি টেই আমার তো কোন বেটা कायदा জানে রে এই গায়ের 10 5 টারে আমি করে গুনি বুঝলি খালি দেখতে থাক কি করি মোট কথা হইলো कायदाय ফেলাইলে এই কুপোকাত হুম শয়তানের বাচ্চা দিশা পাইতেছে না জম যে তার পাশে পাশে ঘুরতাছে মোট কথা লেহা পড়া হিকলি ডাক্তার ওলি শহরে যা চাকরি করে গা না হয় ডাক্তারি করে গা কিন্তু ইহানে কেন গাওকে স্বনির্ভর করব অভাব গুচাইব সমাজ রে ঠিক করব কইলি হইল আরে ওই কেটা যায় মালু না ওই মালু মালু मोती <laughs> মতি হরদারের সাওয়াল কালু রে হ কইছি আইতাছে ওই গায়ের কি বাসুর হইছে বহন বাসুর ও বহন বাসুর আচ্ছা তুই যা কইল বুঝিও দিস আচ্ছা তাইলে আমি কি করুম বাড়িতে থাইস ডাইকলে যমুন পাই থাহুম পাইবেন ডাইকলি পাইবেন माधुमुल्ला तुम्हारे चेनो नाम हाथे मोरल बाला मुश्किल बाधे हजार हम बहु सवाल शेष कर खबर ख আগুন লাগাইলাম কায়দা করায় নুন যখন আপনাগো খায় তখন গুন তো গাউনি লাগবো দেখতে হইব না তুই সাওয়াল ডাকার তোর বাপ আছিল ওই তল্লাটের হরদার তাল লাঠির কাছে কেউ আইতে পারে না আমার কাছেও কেউ আইতে পারে না হাই ইয়ে লাগাই তো তোরে আমার বালা লাগে ওই নে দর আহা তোর বকশিস ওই টাকা না আমলা মালু ভাই ভাল লাগছে কি খবর রে মালু जा कथारे जाने ना तो मरल 
পাগল হয়েছ আমি কি এত কাঁচা কাম করি সেলিম ভাই আছে আমি উঠি হ্যাঁ আমি উঠি চুপ করে বাইক কালু কথা হইল গিয়া ওই সরের জমিনদার ব্যবস্থা না পর্যন্ত তামাগো এই যে বাজান কে মালা হইছে কাউলা তুইও আসো সেখানে ফয়সালাটা আজ ওইয়াই যাও কি এর ফয়সলা বাজান আবেদ গো বাড়িতে আগুন দিছে কেডা কি পাগলের লহান কথা কইতাছস একদিন পাগল হই নাই এখন ঠিকই পাগল হইছি আমি আসিলাম আপনার পাপের শিকার লেহা পড়া শিকাইও আপনি আমারে আন্ধা কইরা রাখছিলেন আমার বিবেক বুদ্ধিরে আপনার নোংরা পরিবেশের ছুরি দিয়া জবাই করছেন আর আমারে বানাইছেন একটা অমানুষ দেখতাছি লেহা পড়া হিকাইয়াই ভুল করছি তাই আইজ ময়না পাখির লেহান কথা কইতে হিকছস হ্যাঁ ওই তলায় দেখছস এই টেহা পয়সা কাল লেগা করতাছি ওই তলায় দেখছস আমি কি সব কব বলে লয়ে যাব এখনো সময় আছে আপনার অপকর্মের জন্য ক্ষমা চাইবার এই কাউ লাগো সহজ সরল পায়ে আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতেছেন মনে রাখবেন এরা যেদিন নিজেকে ভুল বুঝতে পারবো তখন কৈফিয়ত চাইব আপনার কাছে কৈফিয়ত দিবার না পারলে আপনারে তার চরম মূল্য দিতে হইব দেহ তো দেহি এমন কি কইলাম আমি কিছুই করেন নাই বাকি বা রাখছেন কি দেখ বাজান যাই কিছু করি হবি তো তোর লেগা আমার বউর সন্তানের হত্যা করাটা কি আমার লাগ্যা জবাব দেন কন তা ওইব কেন হ্যাঁ এইটা আবার কি কইতাস তুই মাইনসের বাড়িত কি আগুন লাগবার পারে না হম হগলদের চোখেরেও ফাঁকি দিলেও আমার চোখেরে ফাঁকি দিয়া সারবার পারবেন না আপনার কথা মতো চললে আমি জানো আর ওইয়া গেছিলাম আমার শিক্ষারে বুইলা গেছিলাম আসি আর বাইরে মারছিলাম কিন্তু এক অবলা মার কোলে ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু জন ঘুমাইতেছিল আপনি আপনি তার ঘরে আগুন দিয়া তা গো শেষ করছেন বাজান হুলাম হুদা আসিয়া মারা গেছে কে মায়া ডারে লয়া মাধু মোল্লা নেই কই বাইরে গেছে তুই চুপ কর কালু জানে সেলিমের বউ সেলিমের বাড়িতে আসিল আর তার অর্থ পিশাস বাপ পনের লাইগা তার বৌরে বাড়ি থেকে খেদাইয়া দিছিল কথাটা হন বাজান আর হুনা হুনির দরকার নাই এই জানো আর গো আঘাতে আঘাতে সেই ব্যাসারি ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাইসা আসিল শুধু তার সৃষ্টির লাইগা সেই সৃষ্টি স্মৃতিটুকু রাখা সে আজ মুক্তি পাইছে আমারও চোখ খুললা দিয়া গেছে আমি যাইতাছি আমি যাইতাছি এই জাহান নামের মধ্যে আনা বাজান বাজান যাইস না কাউলা এখনো সময় আছে হাল্লার কাছে মাপ চাইবার বহুত গুণার কাম করছি আর না খাইটা খাম তবু আর এই পথে না আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমারে মাপ করো আল্লাহ তুমি আমারে মাপ করো কালু গেল গা সব গেল গা এই জমি জমা বাড়ি সব কিসের লেগা করলাম কার লেগা করলাম আর ও ও আমার ডর দেখাইয়া গেল হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আইতে হইব পেটে টান ধরলে আবার আইতে হইব তখন আমিও দেই খালাম আমার নামও হাতে মোরল চাচাজি কখন এসছেন এই তো কিছুক্ষণ আগে তা বাবাজি তোমার চেহারাটা খুব খারাপ দেখাইতেছে শরীর অসুখ নাকি হ্যাঁ শরীরটা কিছুদিন যাবত ভালো যাচ্ছে না এইটা তো ঠিক না বাবাজি ডাক্তার মানুষের শরীরে যদি খারাপ থাকবো তাহলে রুগী গো দশ হইব কি ডাক্তারও মানুষ চাচা আর মানুষ হলে অসুখ বিসুখ তার হবে তবু বাবা তোমার দেখা পরানটা কেন জানি সাত করে উঠলো আমরা গ্যারামের মানুষেরা তোমারে লইয়া অনেক ভরসা করি 
নিজের থেকে একটু যত্ন লও খাটা ঘাটনি বাদ দিয়ে একটু বিশ্রাম লও বিশ্রাম একবারে নেব চাচা কি যে ক এই কথা আমরা কইবার পারি দুনিয়াটা আর ভালা লাগে না কবে যে আল্লাহ ডাকাইব সেটাই তো কথা ইয়ে গেছিলা কই মাধু চাচার ওখানে ওরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল আসিয়া পুরে শেষ মাধু চাচা আসিয়া সন্তানটাকে নিয়ে কোথায় যে কাছে কেউ বলতে পারলো না আমি তো খবর নেই সবই হুমসি নিজে জ্বলতাছি তারপর আবার এই খবর মনটাই খারাপ হয়ে গেছে রানী ভালো আছে তো এই বালাথন মইরা গেলেও বাঁচতাম এই মুখার মাই সেরে দেখাই তো না কি হয়েছে বলুন তো জামাই রোহানে গেছিলাম হে যা কয়ে দিল হেতা কন যায় না বাবা জি হেতা কন যায় না রানীর মায়া নাহি তার না হে নাহি তার বাপ না চাচা রানী হুমলিয়া আসি মতে পুরা মরবো শরমে জান দেব আমি আমি হন কি করব তোমরাই কয়ে দাও সমাজের বুক থেকে এই পশুগুলোকে নিশ্চিন্ন করতে হবে চেপে ধরতে হবে তাদের কণ্ঠ নালি যাতে আর এই ধরনের কথা বলতে না পারে কিন্তু ধরবো কেটা এক দুই করে একদিন আমাদের হাত শক্ত হবেই সেদিন এরা পার পাবে না ওর নায় অত্যাচারের স্টিম রোলা চালিয়ে আমাদের পিষে মারতে পারবে না সেদিন আর বেশি দূরে নেই চাচা যেদিন সমাজের বুক থেকে অনাচার অত্যাচার লাঞ্ছনা মুছে গিয়ে এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হবে ঠিকই বলেছ ডাক্তার সেই সমাজ ব্যবস্থায় আবার গড়ে তুলতে হবে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ এবং মহানবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে এক অনাবিল শান্তি তুমি তুমি বলছো কথা হ্যাঁ ডাক্তার সে কলঙ্কিত সমাজের মহানায়কের মৃত্যু হয়েছে সেই বুঝলে কিন্তু অনেক দেরিতে আঁকি খুলল কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর এই খুনি পিশাচের সাথে কথা কোনো পাপ বাবা যে কথা কোনো পাপ খুনি আমি খুনি ডাক্তার আমার চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো আমি খুনি কিনা অনুতাপের অশ্রু আজ তোমার চোখে ডাক্তার আমি পারিনি পারিনি সেই অনুতাপের অশ্রু দিয়ে সেই সর্বগ্রাসী আগুনকে নেবাতে যার আগুনে ছারকার হয়ে গেল একটা সুখের সংসার একটা পবিত্র জীবন অনুশোচনা যখন এসেছে বন্ধু তবে এসো আজ ধ্বংস স্তূপের মাঝে বসে যারা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি তাদেরকে বাঁচাই তাই তো আজ ছুটে এসেছি তোমার কাছে আমাকে আমাকে তোমাদের সাথে করে নাও ডাক্তার সাথে করে নাও ওঠো বন্ধু ওঠো এবার যাও খুঁজে বের করো তোমার সন্তানকে তোমার দুঃখী শ্বশুরকে যাচ্ছি সবার কাছে পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব যাও আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন রানীর জামাইকে এমনি ভাবে একদিন ফিরে আসতে হবে চাচা সেই দিনের জন্যই অপেক্ষা করে থাকবো বাবাজি ডাক্তার ডাক্তার আমি ফিরে এসেছি ডাক্তার কিন্তু এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার কি হয়েছে বলো বলো ডাক্তার চুপ করে থেকো না কেন নিজেকে তুমি নিঃশেষ করে দিচ্ছ বসো কবিতা মানুষ মাত্রই তো ভুল করে আমিও নয় ভুল করেছিলাম কিন্তু তুমি তো আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারতে দিনের পর দিন বিবেকের জ্বালায় দংশিত হয়েছি আমি মন চেয়েছে ছুটে আসতে কিন্তু পরক্ষণেই আত্মাভিমান গ্রাস করেছে সেই ইচ্ছাকে এক ফোটা পানির জন্য চাতক পাখি যেমন আকাশের পানি তাকিয়ে থাকে আমিও দিনের পর দিন তোমার পথ পানি তাকিয়ে রয়েছি তুমি আসবে বলে কিন্তু সে আশা আমার আশাই থেকে গেছে যে যন্ত্রণা আমার মনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল সে যন্ত্রণা সইতে না পেরে আজ আমি ফিরে এসেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করো ডাক্তার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি একবার একবার শুধু বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ কবিতা দিবা শেষে গধুলি লগ্নে সূর্য খুব লাল দেখায় তাই না হ্যাঁ কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৃথিবীটাকে এত অন্ধকার লাগছে কেন এসব কি বলছো তুমি সারাটা জীবন সারাটা জীবন কি পেলাম আমি অপজ্ঞা ঘৃণা তীক্ষ্ণ চোখের কথা আজ আজ আমি একটা আগ্নেয়গিরি তার এই গলিত লাভা ভেতরটাকে আমার ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে আমি জানি আমি জানি আমার কাছ থেকে অনেক আঘাত তুমি পেয়েছ কিন্তু কিন্তু বিশ্বাস করো সে ছিল আমার অবুঝ মনের অহমিকার প্রতিক্রিয়া সমস্ত পৃথিবীটা যখন ঘুমিয়ে যায় আমি তখন জেগে থাকি অত্যন্ত প্রহরীর মতো ছয় দিকে থাকে জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার সেই অন্ধকারের মাঝে আমি হারিয়ে যাই ভেসে বেড়ায় দূর থেকে দূরান্তরে সঙ্গে থাকে সে ফুল ফুল স্মৃতির বেদনা ডাক্তার প্লিজ ডাক্তার ওসব কথা বলো না 
झाझरा शांति বক্তব্য আছে জবাব নেই নাটকের অভিনয় শুনলেন এতে অংশগ্রহণ করলেন আবেদ শেখ মান্নান লালন কালীপদ সেন সেলিম ইনামুল হক হরিতুল্লাহ আব্দুল আলী লালু মাদুমুল্লাহ সরকার মমতাজ উদ্দিন মালু মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন কালু আমিনুল হক হাতেম মোরল মঞ্জুর হোসেন মুন্সি জহিরুল হক মাসুদ দিলওয়ার হোসেন দুলাল কবিতা নাসরিন রিয়াজ হালিমা লোপা আজমিরি আসিয়া লাকি ইনাম ডক্টর কাদের সৈয়দ আহসান আলী সিডনি নাটকটি রচনা করেছেন সরকার মমতাজ উদ্দিন সম্পাদনায় মাহবুবুর রহমান বেতার রূপ ও প্রযোজনা কাজী আব্দুল ওয়াদুদ